الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم وائس وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ عرفان احمد خان اور عباس انور آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج انتیس جنوری ہفتے کا دن ہے عام طور پر ہم ویکینڈ پر وائس آف جرمنی اپنی سروس جو ہے وہ معطل رکھتے ہیں یا چھٹی کرتے ہیں لیکن کیونکہ آج کا دن اس لحاظ سے اہمیت کا دن ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے کہ آج پروفیسر عبدالسلام صاحب جو نوبل انعام یافتہ ہیں اور سائنس کی دنیا کی ایک مشہور شخصیت ہیں وہ انتیس جنوری کو جھنگ میں پیدا ہوئے تھے اور آج ہفتے کا انتیس جنوری جو ہے وہ ہفتے کا دن آئی ہے تو ہم نے سوچا کہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے لیتے ہیں وہ یہ پروگرام ایک مختصر پروگرام ہوگا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کی معنات شخصیت صاحب علم شخصیت سائنسدان جناب پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب شریک ہیں اور انہیں سے ہم اسلام صاحب کے بارے میں جو ہے آج گفتگو کریں گے جی پرویز ہود بھائی گڈ مارننگ السلام علیکم وعلیکم السلام گڈ مارننگ ہود بھائی جو جن لوگوں نے اسلام صاحب کے ساتھ کام کیا آئی جسمانی صاحب ڈاکٹر منیر صاحب وغیرہ وہ وہ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور جو شاگرد ہیں وہ بھی اب اس ایج میں ہیں ان میں سے ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہے جو بندہ ان کو آسانی سے تلاش کر لے آپ اسلام صاحب کے پرانے قدردانوں میں سے ہیں اور آپ اکثر بیشتر جہاں بھی سائنس کا ذکر آئے اسلام صاحب کی خدمات کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ ہی سے آج جو ہے ہم اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر کے انہیں اخراج عقیدت پیش کر لیں آپ کا ان سے تعلق کب بنا یا یہ گفتگو کرنا آج کے بھائی اسلام صاحب نے کون کون سے انعامات حاصل کیے وہ کب پہلے ہو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ہے ہم ڈائریکٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں آپ اپنا تعلق کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آپ ان سے استفادہ کیا اس سے گفتگو شروع کر لیتے ہیں اور پھر ایک دو سوال آپ سے کر لیں گے جی تعلق تو اس وقت شروع ہوا جب میری عمر بارہ سال کی تھی اور میں ایک لیکچر میں گیا تھا پاک امریکن کلچرل سینٹر کراچی میں تو وہاں سلام صاحب آئے تھے اور وہ بہت بڑا سٹیج تھا کوئی پانچ سو لوگ تھے اور انہوں نے لیکچر دیا تھا راکٹری کے اوپر تو اس زمانے میں وہ اس کوشش میں تھے کہ پاکستان میں سپیس ٹیکنالوجی لائی جائے اور خصوصاً ویدر ساؤنڈنگ راکٹس تو ان کو ریبر ون ریبر ٹو وغیرہ کا نام دیا گیا تھا تو یہ یہ بات ہے سن باسٹھ کی تو اس وقت جب سلام صاحب نے اپنا لیکچر مکمل کر لیا تو میں میں نے پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اینی کوشچنس تو میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس راکٹ کا تھرسٹ کتنا ہے تو اس پر سلام صاحب بہت محظوظ ہوئے انہوں نے کہا کہ واہ کیا اچھا سوال ہے ایک بچے کی طرف سے تو اس طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو میں نے پہلی دفعہ ان کو کراچی میں اس موقع پہ دیکھا اس کے بعد پھر جب میں ایم آئی ٹی چلا گیا تو میں اس وقت انیس سال کا تھا اور اس وقت سلام صاحب وہاں آئے تھے تو ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سے جا کر ملو تو میں بشمول کوئی تین چار اور لوگ کے ہم گئے تھے کمانڈر ہوٹل جو ہارورڈ اسکوئر میں ہے وہاں ان سے ملنے کے لیے لیکن میرا جو اصل ان کے ساتھ تعلق بنا وہ پی ایچ ڈی کے بعد سے تو جب میں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اس کے بعد سلام صاحب نے مجھے مدعو کیا تھا تریستے میں وہاں ان سے پہلی بار فزکس کے کچھ معاملات پہ گفتگو ہوئی لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سن چوراسی وہ وقت وہ سال تھا جب میں نے ان کو کچھ قریب سے جانا اور اس کے بعد سے سن چوراسی سے لے کر ان کی وفات تک ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ رہا تو یہ ایک بہت پرانا تعلق بھی ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ 
मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और लेकिन मेरी बात को छोड़िए मैं समझता हूं कि इस इस जो फिजिक्स की दुनिया है उस दुनिया ने उनके इल्म से उनकी तहकीक से बहुत इस्तेफादा किया और जो आज पार्टिकल फिजिक्स में द स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है वो तो सलाम साहब और स्टीवन वाइनबर्ग इसके बानी हैं और ये एक ऐसा मजबूत मॉडल है एक ऐसी मजबूत थियोरी है कि इसको हजारों दफा आजमाया गया है परखा गया है आज भी परखा जा रहा है और जहां जहां इसको परखा जा रहा है तो इसमें से कोई खराबी नहीं निकल रही है और यह हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है खराब परेशानी की बात इसलिए है ये देखिए फिजिक्स में अच्छा एक बात तो हमें पता है कि नाम मुकम्मल है और ये सलाम साहब और खुद भी जानते थे और इससे आगे निकलने की कोशिश में उन्होंने बहुत मुख्तलिफ समतों में कोशिश की थी कि इससे कोई बेहतर चीज निकाली जाए क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड मॉडल में कुछ सवाल के जवाब आपको नहीं मिल सकते बिलफर्ज ये कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना क्यों है कि क्वार्क्स छह किस्मों के क्यों हैं और उनके मासेज इतने इतने क्यों हैं तो ये जवाब आपको स्टैंडर्ड मॉडल से नहीं मिल सकते इससे आगे जाने की जरूरत है लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल इतना पक्का हो गया है कि अब एक तरह से मायूसी फैल रही है कि शायद इससे आगे निकलना मुश्किल हो लेकिन मुख्तलिफ सतों पर तहकीकत तो जारी होगी इस मामले में हाँ 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 वो फिजिक्स इस पर रुकेगी नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि नाम मुकम्मल है लेकिन कहीं पर थोड़ी सी इसमें खराबी जहां दिखाई दे ना जहां खराबी से मेरा मतलब ये कि इसकी जो पेशेंट गोइयां हैं अगर उनको तजर्बात से मिलाया जाए और उन दोनों में अगर फर्क हो तब आप कह सकते हैं कि यहां पर ये कोई ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है कोई छोटा सा एक एक दड़ाड़ है उस दड़ाड़ को हम फिर बड़ा कर सकते हैं मगर फिलहाल तो जब पाकिस्तान में जो साइंसी तहकीकी इदारे बनाने या साइंसी प्रोजेक्ट शुरू करने में इस्लाम साहब ने कहा मदद की या इसको दूसरी तरह इस तरह कह लें कि पाकिस्तान का कौन कौन सा साइंसी इदारा जो है वो प्रोफेसर सलाम की मदद का मरून मेहनत है एक का तो मैंने जिक्र किया है सुपारको सुपारको तो इन्हीं का बनाया हुआ था लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम करने में तो नहीं लेकिन उसको मजबूत करने में प्रोफेसर सलाम का बहुत बड़ा हाथ था और यही बात मैं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के बारे में कह सकता हूं क्योंकि सलाम साहब इस बात के कायल थे कि साइंस जो है वो सिर्फ आला दर्जे की थियोरी तक महदूद नहीं होनी चाहिए कि इसका इतलाक भी होना चाहिए मुल्क के रोजमर्रा के मसाइल के ऊपर तो वो इस पर काफी मुसर थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जिससे यहाँ पर खुराक सबको मैसर हो सके जरूरी पैदावार बढ़े और खास तौर पर जो जमीनें खराब हो रही हैं नमकियात की वजह से कि इसका कोई हल कोई सदेबाब ढूंढा जाए तो काउंसिल जो बनी है इधारा जो बना था उसमें भी इस्लाम साहब का हाथ था मतलब हाँ हालांकि ये उनका अपना फील्ड तो नहीं था हाँ। लेकिन उन्हें पता है क्योंकि देखिए साइंसदान की सोच बड़ी वसी हो, हो सकती है मैं नहीं कहूंगा हारे की है लेकिन उनकी थी और उन्होंने फिर ऐसे एक्सपर्ट से ताल्लुक उनके साथ रहा किया जो फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में काम किया और इस जरूरी इदारे को मजबूत किया तो उस जमाने में मेरा मतलब ये कि सन चौहत्तर से पहले प्रोफेसर सलाम जिस सम्प में 
पाकिस्तान की साइंस को ले जा रहे थे वो बिल्कुल सही थी और अगर वो रहते तो शायद और अगर ये जो तासुबात है ये अपनी जगह पे ना होते तो शायद पाकिस्तान आज साइंस के मैदान में एक तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता शायद यही वजह है कि ये जो तंग नजरी और तसुब है कि आज हम बस एक ही जगह पे आके खड़े हो गए या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं लेकिन अफसोस कि हम आगे नहीं जा सके जहां तक पाकिस्तान एटमिक कमीशन का ताल्लुक है उसने तो काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट वगैरह या उनके जो काम है उसकी पब्लिक के सामने आती रहती है लेकिन स्पार को जिसकी बुनियाद सलाम साहब ने रखी थी उन्नीस में अब इसको 60 साल हो गए इस बात को भी और इन 60 साल में खला की दुनिया भी और साइंसी दुनिया भी जो है वो कहां से कहां पहुंच गई और बलोचिस्तान से तलब रखने वाले एक साइंसदान जो है डॉक्टर यार जान अब्दुल समद बलोच जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है सीनियर खलाई साइंसदान है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को जो खलाई मिशनों में मदद भी फ्राहम कर चुके हैं उनका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई खला की तस्खीर की आलमी सरगर्मियों में पाकिस्तान अपना हिस्सा नहीं डाल रहा आप वो आपकी ये फील्ड तो नहीं है लेकिन भारत साइंस से क्योंकि आपका ताल्लुक है क्या ये उनका तजिया दुरुस्त है या के खला की जो तस्खीर की सरगर्मी है उनमें पाकिस्तान में वो अब साठ साल का जो पीरियड गुजर गया उस तरह तरक्की नहीं हुई जिस तरह साठ साल की दुआई में शुरू किया गया था काम बिल्कुल सही बात है बिल्कुल और ये बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान अब बहुत पीछे रह गया है खला खलाई सफर के मामले में अब आप ये देख लें कि इंडिया ने चांद पर तो कई मिशन भेजे थे लेकिन चांद के अलावा मरीख पर भी और इस वक्त भी उनका एक खलाई जहाज है मंगालियान के नाम से जो मरीख के गिर चक्कर लगा रहा है और वहां से तस्वीर वापस जमीन को भेज रहा है हम तो यहां तक भी कामयाब नहीं हो सके कि अपना कोई सैटेलाइट अपने लॉन्च व्हीकल पर जमीन के गिर्द पहुंचा सके जो कोशिश की गई बदर वन बदर टू की वो तो एक चाइनीज रॉकेट की मदद से तो चाइनीज ने चाइना ने पाकिस्तान के सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाया लेकिन एक फेरे या दो फेरे के बाद वो सैटेलाइट गायब हो गया अब खुदा जाने वो स्पेस जेंट में शामिल हो गया है कहा है उसकी कोई खबर नहीं तो हाँ हम बहुत पीछे रह गए और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में साइंस की बुनियादें बहुत कमजोर है जिस किस्म की साइंस पढ़ाई जाती है जिस सतह पर यहाँ रियाजी पढ़ाई जाती है खास तौर पर उससे तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं और जब तक हम अपनी बुनियादी तालीम को दुरुस्त नहीं करते और बुनियादी से मतलब ये खास तौर पर जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की है तो खला को भूल जाइए क्योंकि खला में यही साइंस है जो सबसे ज्यादा कारामद और सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन जुलाई 2019 में जब फवाद चौबीस साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का खलाई मिशन के लिए खलाबाजों की भर्ती का अमल 2020 में शुरू करेगा और 2022 तक पाकिस्तान का पहला इंसान बरदार मिशन खला में भेजा जाएगा तो ये सियासी बयान था ये इसमें कोई पेशरफ्त हो रही है कोई ऐसी खबर आप तक पहुंची हो <laughs> बस ये आपको फवाद चौधरी साहब से पूछना होगा जो कब कब से उस मिनिस्ट्री को खैर बात कर चुके और उनका अब दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं रहा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तो ये एक सियासी बयान था और सिर्फ सियासी भी नहीं मैं समझता हूँ कि इसमें एक फीसद हकीकत भी नहीं क्योंकि हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है यहाँ एक 
छोटे सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाने का सैटेलाइट्स तो अब हजारों की तादाद में इस कुर्रे के गिर्द गर्दिश करते हैं पाकिस्तान का कोई नहीं है पाकिस्तान का कोई रॉकेट प्रोग्राम नहीं है स्पेस लॉन्च प्रोग्राम नहीं है तो खुदा जाने फवाद चौधरी साहब किस खलाई प्रोग्राम की बात कर रहे थे उसका तो वजूद सिरे से है ही नहीं इसकी वजह इल्म की कमी है सरमाए की कमी है या हुकूमत की तवज्जो नहीं है हुकूमत की तवज्जो ना भी हो तो जो साइंसदान है जिनकी ये फील्ड है उनमें तो ख्वाहिश पैदा होती है कि भी हम अपनी फील्ड के अंदर मुल्क को आगे लेके चले इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने वसाइल जितने भी हैं वो ऐसे मिसाइल बनाने पे लगाए हुए हैं जिससे आसपास के मुल्कों में बम पहुंचाया जा सके पाकिस्तान को खला के मामला में लगता है कि दिलचस्पी ना होने के बराबर है अलावा है इसके जो मिसाइल हैं और जो आला टेक्नोलॉजी है आला भी क्या आम टेक्नोलॉजी भी है हम दूसरों पर इहसार करते हैं सब कुछ जो पाकिस्तान में आता है वो आजकल चीन ही से आता है यहाँ तक के पिछले दिनों मुझे कुर्सियां लेनी थी घर के लिए तो वो पता चला कि कुर्सियां भी अब पाकिस्तान में बनना बंद हो गई हैं सब कुछ चाइना से आता तो मिसाइल तो आते ही हैं चाइना से मगर चाइना कहता है कि ठीक है तुम हमारे मिसाइल पर अपने सेटेलाइट लॉन्च कर लो सेटेलाइट भी हम बना लेंगे तुम्हारे लिए तो अब जब इस हद तक हम किसी भी बैरूनी ताकत के मोहताज हो जाते हैं तो फिर मुल्क के अंदर कोई कुत कोई दमखम तो रहता नहीं है तो जो दुनिया जो हमारे साथ के ममालिक है या दुनिया जिस तरह इस फील्ड में तरक्की कर रही है उसमें पी, पी, पीछे रह जाने से को, कोई फिक्र मन नहीं है आपको लगता पाकिस्तान के अंदर देखिए आसपास के मुल्कों को तो उसकी तरफ देखें ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल बनाए हैं उससे तो अमेरिका और इसराइल सख्त परेशान है मैं नहीं कह रहा हूं कि ड्रोन और मिसाइल बनाना अच्छी बात है लेकिन उनमें इतनी सकत है इतनी कोत है कि वो ये बना रहे हैं अपने तौर पर जबकि पाकिस्तान हर चीज दरामद करता है इंपोर्ट करता है और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान भी ना होता अगर चीन उस वक्त हमारे साथ ना होता तो साइंस के मैदान में तो हम बहुत 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 पीछे हैं और मैं फिर इस बात पर आता हूं कि ये सिर्फ वसाइल की बात नहीं है वसाइल अगर हम इसमें डालें भी रुपया डालें भी तो भी बात नहीं बनेगी जब तक आप साइंस की तालीम को दुरुस्त नहीं करते और उस तरह से नहीं पढ़ाते जिस तरह बाकी दुनिया में ये पढ़ाई जाती है मतलब ये कि इस रटने रटाने से कुछ भी नहीं होता इसके उसूल जब तक उस पर कोई कादिर ना हो जब तक उसे इस्तेमाल करना ना आता हो तब तक ये साइंस बिल्कुल बेकार है इधर रटू तोते हम पैदा कर रहे हैं वो रटू तोते क्या करेंगे क्योंकि मेन प्रोग्राम तो हमने इस्लाम साहब पे रखा था हम अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा जाती वाक आप सुना सके अपने इस्लाम साहब से ताल्लुक का जिसमें उनकी शख्सियत का कोई पहलू नुमाया होता हो बस मैं ये कहूंगा कि सलाम साहब ने फिजिक्स की दुनिया में तो बहुत बड़ा कमाल दिखाया और वो इस बात से तो मुतमिन थे कि जितना मैं कर सकता था सो मैंने किया लेकिन वो पाकिस्तान से भी बेपना मोहब्बत करते थे और इस का कलक उनके दिल में था कि पाकिस्तान ने उन्हें नहीं माना उन्हें वो मकाम नहीं दिया जिसके वो जिसके वो मुस्तक थे तो ये दुख उनके अंदर आखिरी वक्त तक मौजूद था और इसका इजहार वो कई मौकों पे कर चुके थे अफसोस मगर चलिए शायद कोई ऐसा दिन आएगा जब हम उनको अपनाएंगे और उनको 
अपना सही मकाम दे सकेंगे आपको बहुत शुक्रिया फरेजूल भाई साहब कि आपने आज छुट्टी के दिन भी वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और सलाम साहब को खराज के पेश किया और आपका मेन पॉइंट यही है कि पाकिस्तान में जो साइंस की तालीम दी जा रही है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है डटे रटाई किताबें नहीं बल्कि साइंसी रिसर्च जो है उसकी तरफ पूरी तरह से जो नहीं दी जा रही जिसकी वक्त की जरूरत है और जो दुनिया इस तरह का पर साइंस पर तो दे रही है हम उस पर नहीं दे रहे खुदा करे कि ऐसी क्यादत हमें मुहैया हो जाए जो इस बात का एहसास करे ताकि पाकिस्तान भी डॉक्टर सलाम साहब की ख्वाहिश के मुताबिक साइंस के मैदान में उसी तरह तरक्की कर सके आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन ये हमारा आज का प्रोग्राम था जो हमने प्रोफेसर हूर भाई साहब के साथ आपकी खत पेश किया जैसा कि प्रोग्राम के दौरान आपने बार बार स्पार्को का जिक्र सुना है स्पार्को उन्नीस सौ सिक्सटी में जब सदर यूब अमरीका गए थे उस वक्त प्रोफेसर सलाम साहब भी अयूब खान साहब के साथ थे वहाँ अमेरिकन ने पाकिस्तान को ये ऑफर दी थी और उस वक्त सलाम साहब ने फौरी तौर पर एक मीटिंग जो है वो अमेरिका में अरेंज की थी डॉक्टर तारिक बाजवा साहब के बाद जिसकी तफसील जो है वो हम चाहते थे कि कुछ बयान हो जाए और स्पार्को की मार्फत ही हो क्योंकि स्पार्को में ही इस्लाम साहब ने बुनियाद रखी है उसका नाम भी इस्लाम साहब के नाम पे है लेकिन हमें लाहौर कराची इस्लामाबाद हर जगह हमने कोशिश की इस बार को में रबता करने की लेकिन कोई इस काम पर तैयार नहीं हुआ हर बंदा जो है वो हमें आफ्ताब अहमद साहब जो सेक्रेटरी इस बार को है उनकी तरफ धकेल लेता था और वहां भी हमने कोशिश करके देख ली और कर्नल अतीक साहब से भी हमने बात करके देख ली लेकिन हमें कोई ऐसा मौक साथ ही मुहैया नहीं हुआ उनकी तरफ से जो आज पार्को की कुछ तफसील बयान कर सकता लेकिन बहरल हमने जो पांच अफराद की टीम जिसने पहला रबर बनाया था पहला रॉकेट जो जुलाई दो हजार इकसठ में बासठ में यहाँ लॉन्च किया गया वो काम करने वाली टीम से अफराद तक तो हम नहीं पहुंच सके लेकिन उन्होंने उसमें इस्लाम साहब का क्या शेयर था किस तरह उन्होंने इस मंजिल को हासिल किया उस पर एक वीडियो फिल्म जो है वो अब्बास अनवर और सलाउद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत से तैयार की है वो हम इस प्रोग्राम में साथ दिखाना चाहते हैं एंड पे और यही हमारा आज का प्रोग्राम होगा और इसके साथ ही हमें उस फिल्म के बाद या उस वीडियो के बाद हमें इजाजत दीजिए Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum welcome to this PTV world special I am Umar Khalid Bhatt today we have the rare opportunity to be talking to some veterans who've been instrumental as far as Pakistan's space program is concerned you think which space program well to all of you who do not know it was way back in 1962 that Pakistan launched its first rocket into space the rocket was known as Rehbar 1 it was on the 7th of june 1962 that this event took place i'm sure a lot of you do not know about this that is why we have had the privilege and we've brought together a number of people who were instrumental behind rehbar 1 but before we go to these guests let's watch this short report on rehbar 1 1961 the russians have put the first man in space great success in space When the Russians pushed a man across the threshold, the Americans are caught napping. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. A challenge NASA was in desperate need for data over South Asia, with Pakistan's President Ayub Khan and his scientific advisor Professor Dr. Abdul Salam present in the U.S. This glittering gala is a fitting climax to his Washington visit. NASA cashes in. to explore pakistan's interest in space professor salam who was very fond of punjabi he looked at me and he said ke bhai tareek ki khayal hai ke tareek what do you think so i said that this would be our dream come true thus began the journey that created history in the beginning we resisted ke we are in nuclear engineering we don't want to change 
Wallop Island was a new experience for both sides. Oh, you, where are you from? Pakistan? Okay. Chup kar jate. Phir agle din aate the. Oh, I saw it in the atlas where Pakistan is. Raat ko kabi ja raha hai ki yar ye kam reh gaya jaye. It was hard going. But the team was single-minded. So in Miami, me, on the no June, ki baat hai. So we can understand how hot it was. Though a desolate and dangerous area, the team remains undeterred. If you do a mistake there, then I would have been blown to pieces. The objective is clear, but success was at the mercy of nature. The Darasal, ye jo tajraba tha sodium vapor experiment, uske liye ek badi sharp window hai. तो बाद का तो हम सारी रात तक हम खड़े रहते थे वहाँ पे इंतजार हर चीज तैयार है सिर्फ बटन दबाने की देर है लेकिन वेदर क्लियर नहीं हो रहा है फाइनली द टीम्स रिजिलियंस एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ और जनाब बड़ा रात दिन काम करने के बाद 7 जून उन्नीस को पहला पाकिस्तान का साइंटिफिक रॉकेट लॉन्च किया The world is in awe and disbelief. And Blizzard said, Erzal, why do you say that? I mean, Tariq is here, he's telling us about it. Erzal's answer was, Turkey has not done it. How can Pakistan have done it? Only a five-member team. And none of the other countries have done that pioneering work with five members. The story of the Fantastic Five comes alive in Rehbar 1 Pakistan's journey into space Well the story of the fantastic 5 is one story we would like to share with you during the course of the show what happened how did all these five brilliant people come together and create Pakistan's first rocket and put it into space on the 7th of June in 1962 despite all the hindrances despite all the difficulties despite the heat that was there at the Somniani beach they managed to put Pakistan on the space program on the global space program out of the fantastic 5 we've got the fantastic 3 here one of those fantastic 5 is in the studios with me whereas the rest we will be talking to during the course of the show online let me introduce to you my guest one of the fantastic 5 who is there in the studios his name is salim mahmood he's a former chairman suparco and you were sir one of the fantastic 5 as the report very ably said when somebody calls you a fantastic person or one of the fantastic 5 what does it make you feel well it doesn't make me feel very excited except to say that uh, i'm happy that at least there is an acknowledgement yeah. of the contributions that have been made by this particular team who right. was instrumental hmm. in bringing a brand new technology in the country at times when even the developed countries had not established their space organizations so i personally feel that um, it has been a great privilege for us to be able to embark upon a technology that was so brand new and uh, exactly uh, space organization mm. establishment in pakistan in 1961 62 was a was a great step forward mm. so i you know we feel privileged that we were of chosen of course and so do we in fact being pakistanis feel privileged when we know of the history of pakistan's space program way back in the 1960s and the first rocket that was launched there thank you we'll be continuing our conversation but online we've been joined by some of your colleagues who were part and instrumental uh, to that uh, program well salim saab there are other colleagues of yours who were part of this instrumental program and of course they join us online from different parts of the world including pakistan tarik mustafa saab Uh, team leader Suparco, also former Secretary Defence Production, joins us online. Uh, Tariq Saab, thank you very much to have joined us, and it's a privilege to have you uh, here uh, in this show and to see your uh, face after decades. And uh, I mean, the first thing that comes to my mind, Tariq Saab, is the fact that you have been part of such an important program. to launch pakistan into space not right now but way back in the 1960s looking back what is the first thing that comes to your mind when you think of those years well it was a privilege <clears throat> i happened to be doing my fellowship 
on behalf of Pakistan Atomic Energy Commission in the Oak Ridge National Laboratories at, in Tennessee, USA. And that was the year when uh, President Ayub had been invited by President Kennedy and Professor Salam was accompanying him. And one evening in mid-June, the telephone rings and at the other end is Professor Salam telling me that you have to join me in Washington for an important meeting. So there I was and both of us walked into the spanking new offices of the National Aeronautics and Space Administration of US on the mall. And the director there welcomed us and he said, I'll come straight to the point. We are lucky to have your president here who has challenged America to put a man on the moon and bring him back safely to earth within the uh, 60s. And when our people have studied this, they find that Indian Ocean region is a black hole of data. So we badly need upper atmospheric wind and temperature data for our rocket launch to the moon. And we are offering all the countries on the littoral of the Indian Ocean that if they are interested, they can build rocket range and launch uh, sounding rockets, experimental rockets, and we will help you. So what is your reaction? And that is when Professor Salam asked me, Ki bhai, tera ki khayal hai. what do you think? Mm. Mm. Uh, how did he know me? Well, he was the one who had selected me for the Atomic Energy Commission back in London in, uh, was it 1957, um, out of a group of 17, uh, which uh, the commission had been interviewing. And I think he was impressed by my performance there. And ever since then, we became pretty close and my fondness and respect for Professor Salam had grown. So when this occasion arose, he thought of me and called me up. So that is how it all began. And the, the American director, he looked at his watch and he said, the young man appears to be keen. So we have no time to lose. And he said that at one o'clock, and this was at 10.30 in the morning, he said at one o'clock, a NASA plane leaves Washington National Airport for their nearest rocket range on Wallops Island on the, in the Atlantic Ocean. We oh, will right. put the young man on this plane. Hmm. Within two hours, you know, of the, we'll put him on the plane and I'll ask the director to keep the range open. He'll be shown around. He'll be put up the night there and we expect him to be back here tomorrow morning on this eight o'clock plane, which comes back along with his report. Now that was the speed at which NASA was working. And I am so glad to say that at the end of nine months, Pakistan beat them to it in the sense that the Americans were surprised how a country like ours could build a rocket range, train the people, get all the equipment and launch these rockets in time down to the day and all start right. obtaining. Tariq Sahib, we've got other colleagues of yours who were instrumental as far as the launch of Rehbar 1 was also concerned. We've also been joined by Sikandar Zaman Sahib, who's a former chairman of Supako. And of course, he joins us online as well. Sikandar Zaman Sahib, welcome to this very special show on PTV World. And of course, it's an honor to be talking to you. Uh, I hope you can hear me properly. Anji, uh, I can hear you. But I will, uh, if you don't mind, would start with the غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا now it's 59 years old story that you want us to remember and repeat uh, if I may I will also like to tell about myself I joined Atomic Energy Commission on 5th June 1961 and we were put through a orientation and a training program because at that time in engineering colleges, there were no subjects related to space or atomic energy commission or nuclear sciences. So we didn't know anything about it. So there was an orientation program through which we were being familiarized with 
atomic energy and uh, nuclear sciences and nuclear science and technology. Uh, this was going on and most of the uh, people who were recently hired, they were being placed at various universities. And I was placed in a University of Magill, Canada for MS in nuclear engineering. And this was going on and I remember if in August sometime I received a message that uh, Chairman Dr. Usmani wants to see. I was a little bit worried. I don't know what have I done wrong. I hadn't met uh, Dr. Usmani till then. Anyway, next day I went and I was ushered in his office. He was very nice. He said, hello, Zaman, how are you? And then he said, how was the training going on, this and that. And after some time, he said, um, look, we have a due program. It is related with the rocketry and space, etc. Uh, would you be interested in uh, uh, joining that group and our team to, to... For a while, I was taken aback. Naturally, I just uh, was mum for a while because uh, I didn't know what to say. Uh, <clears throat> then he said, look, we are sending so many engineers, scientists abroad for nuclear sciences, nuclear engineering. And he said, as in Urdu, he said, into targetos missive nuclear sciences or nuclear engineering. <laughs> Pick up the brick and they will be solved. So why don't you think this is a new field? And then uh, I must say that uh, it was naturally very exciting to hear about, because in those days we were talking about Sputniks, explorers and things like that. So I said, yes, sir, why not? Immediately called the person who was placing people in various universities. He said, cancel his admission in Nagel University and get him a visa for the USA. To go All right, Sikandar so there is one very interesting question that I'd like to ask you. You were the youngest member of the team, if I'm not wrong. Did you I, ever I feel apprehensive so. or scared or not as mm. confident because there were others uh, who were part of that team who were much senior to you? And uh, no, who was uh, your uh, main mentor? Who was your main guide during this whole process? No, no, uh, listen. I, I never felt that there's something which I cannot do or I should, will okay. not be able to do. In fact, uh, you know, Dr. Swani, after having said all that and I having agreed to this proposal, he said, you see, you have a very long nose. You know, if you go there and if you don't do a good work, I will hold you by your nose. I mean, in a joking way, he said that. And uh, then he said, well, you go there, keep your eyes open, keep your mm -hmm. ears open. And I want you to learn everything, how to assemble this thing, how to put it together and whatever is the listen. And so now you are on. So that was how I got onto the team. And I think in early September, in fact, it was an inaugural flight for Swiss Air on which I boarded for Zurich and heading towards Washington. I that met Tariq Mustafa <laughs> and Salim Mahmoud at the airport of Wallops Island. That was our first meeting together. That this is it. All right. Here's Wonderful. I, I'll go to Salim Mahmoud Sahab, who's in the studios with me. In fact, let me ask you the first meeting uh, that he, uh, this uh, Sikandar Zaman Sahab talks about that you that he had with you. What was the first impression that you had of him when you met him? My first impression was that he is a very practical man. Mm. Uh, he's very easy to get along with, mm. very friendly, mm. very hardworking. Mm. I have a very positive impression of oh, Mr. Right. Skandar Zaman. Mm. And I still cherish my friendship mm. with him. Mm. And I enjoy my good old days mm. of 62, 61 and all mm. the pioneering days subsequently that we had together. Mm. I really enjoy and when I want to relax, I phone him. All right. That, and how about your relationship with Tariq Saab and the rest? Do you still keep in touch with them? Do you still remember fondly those old times of the 1960s when you worked so diligently together as a team to start Pakistan's space program? Uh, you talked about uh, Tariq Mustafa Saab. Uh, let me say that he is uh, an extraordinary person. Hmm. In many ways, hmm. he is um, very easy to get along with. Hmm. He is uh, extremely friendly. Hmm. 
he remains cool mm. against all provocation. Mm. Uh, he is um, intellectually very strong, mm. very intelligent. Mm. He is honest to the core and uh, a very dear, very loyal friend who will go out of his way even at his own personal discomfort mm. to comfort his friends. Mm. So he is an extraordinary person and uh, as far as I am concerned, I have uh, very, very fond memories of my togetherness mm. with uh, Tariq Mustafa Sahib. Of course. As I said, he is a very special person mm. and one could talk uh, hours and hours uh, at a stretch. But uh, I can tell you that he's special. I remember I can give you one, <laughs> one incident, uh, very here incident, mm. that we were coming back from uh, Oak Ridge National Laboratory and uh, Tariq Sahib was driving his car and when we had reached the apartment, there was a lady who was backing her car mm. and she rammed into the side of uh, Tariq Sahib's car mm. and she dented mm. the car of Tariq Sahib. So anyway, the usual procedures took place and finally Tariq Sahib got a check from the insurance company mm. and he comes to me, Salim, what is this? Mm. I'm getting a check which is more than the price I paid to buy this car. Oh. Now what do I do? <laughs> I, want to, I want to return the money. I said, yes, very, very, very laudable <laughs> objective and <laughs> thought. Yeah. And lo and behold, he makes his own personal check. Mm. And he refunded most of the money that the insurance company gave to him. Oh. So you can see yeah. he is, uh, as, as I said, honest to the core. Exactly. And he is a man of principles. Exactly. There were certain values in all of the team members yes. that were there, whether it be Tariq Sahib, whether it be you. Speaking of you, Salim Saab, did you feel any hesitance when you were told to be part, to become part of this program? Because you were changing your feel a little bit and coming into space technology. As I said before, luckily for me, I had gone through a very rigorous course of nuclear engineering mm. at the Oak Ridge School of Reactor Technology. Mm. And that commenced sometime in the month of August, in the mm. preliminary, they used to call August uh, 1960. Mm. And then it was three months were preliminary and then we started a regular program for one year, very hard program. So we were, I was trained as a hardcore nuclear engineering man. Hmm. So to me, when this proposition came that this is what is intended, was a rather bizarre type of suggestion. Hmm. And I, I had resistance in my mind that look, we have been trained, we have been educated for nuclear engineering. And we don't want to go into a brand new field uh, called space science and space technology. But uh, knowing who were in it, Professor Abdul Salam, who was uh, the mentor, so to say, and who was the visionary, who thought of the program, and Tariq Mustafa was in it. And uh, we were very, very close together as friends. So I said, all right, let the friends be together. Hmm. So I decided after some time, that uh, we go along as a team. All right. And we were, uh, of course, uh, Tariq Sahib and myself, we were the first to have arrived at NASA Wallops Island in Virginia. Mm. And uh, we were the first uh, international team to have ever arrived at NASA Wallops Island for this particular type of uh, training and assignment. Mm. So it was a great privilege and we were uh, received by a uh, NASA team uh, and at the highest level by the director of the station, uh, Mr. Krieger, and uh, the chief of flight test operations, Mr. John C. Palmer. And uh, we were given a lot of uh, uh, honor and we were looked after very well to the point that uh, the national flag of Pakistan was hoisted outside our dormitory. That is wonderful. Yeah. So, uh, sir, uh, Professor Dr. Abdus Salam. What are your earliest memories of him when you first met him and how would you describe him as a person, as a professional? Professor Abdul Salam uh, met me during the 50s mm. and he was a scientific advisor to the President of Pakistan and uh, Dr. Ishrat Hussain Usmani, who was the chairman of the Atomic Energy Commission, 
uh, he was uh, working with Professor Salam in the sense that uh, both were moving in unison. And uh, Professor Abdul Salam several times would come to our laboratory and would interview us. And he interviewed me also, he interviewed others, and he would make recommendations for the people he would interview as to whether they should be retained, whether they should be sent for abroad for higher studies or training and so on. So I found him uh, down to earth, very straightforward, very simple, very clear in expression, both verbally and in writing. And he was uh, in love with Pakistan. That's my feeling. Mm. And whenever uh, the word Pakistan would go to him, he, the tears would shed uh, in his eyes. And let me now tell you one interesting thing that I had the privilege of seeing Professor Abdul Salam in Oxford, I think it was in 93. And I went there from London with a bouquet of flowers. And I went to his house and the nurse came out and he, he said, sir, very sorry to say that he's not accepting any flowers and he's not accepting any visitors because he, he's in a grave state. Mm. He's very seriously sick. So I said, OK, I keep the bouquet with me and I'll go back to London, but at least go and tell him. I will write down my name, go mm. and show him this name. So she said, all right, that much I can do. So she took this thing to Professor Abdul Salam in his room. And lo and behold, she came smiling. Her whole uh, disposition was changed. She said, please, please come and sit down. Mm. I said, what happened? Uh, and she said that Professor Salam had said, bring the bouquet in. <laughs> and <laughs> I am going to see Islam. Mm. So please sit down. And after about 15 minutes, Professor Abdul Salam was brought on a wheelchair. Mm. And then the nurse seated him on a sofa next to me. And I had a hard to hard talk. And believe me, he was, uh, there were tears in his eyes. His voice was very, very feeble. But he spent good 45 minutes with me oh, talking. All right. And after a few months of my meeting with him, he died. He mm. was in an advanced stage of Parkinson's disease. So my own assessment of Professor Abdul Salam is that he was deeply in love with Pakistan. Mm. And of course, uh, 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 we'll now go, of course, to Tariq Mustafa Saab because he was uh, he also had a special relationship with Dr. Abdul Salam. Tariq Mustafa Saab, uh, you uh, you of course recited a phrase in Punjabi as far as uh, your reaction and your entry into this fantastic five team is concerned, and from uh, Professor Dr. Abdul Salam. How would you describe Professor Dr. Abdul Salam as a visionary, as a patriot, and as a thorough professional? Well, as Salim has explained, I totally endorse that. <clears throat> His first loyalty, in my opinion, was to the country of Pakistan. His second loyalty was to the Islamic world. And his third loyalty was to the developing world. Hmm. And of course, at the back, his loyalties were with all the scientific world, you see. Professor Salam's loyalty to the developing world showed up when he was given charge of establishing the theoretical physics center. And it went through a bidding process uh, amongst different countries and cities. And the city of Trieste in Italy finally uh, made the best bid and uh, the center went to Trieste. Professor Salam was not entirely happy with that because he was very keen to have the center established in Pakistan. But despite the fact that the center was established in finally in Trieste and Professor Salam stayed as the director of the center throughout his remaining life, he made sure that the majority of the people who visited that center as fellows and scholarship holders came from the developing world. And even at times people ask this question that why is this so? He said, well, the developing countries deserve this and I come from there. So um, I see no hesitation in doing so. 